ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై కంపెనీ యొక్క అకౌంట్స్లో ఫస్ట్ యొక్క ప్రాబ్లం నేను చెప్తున్నాను మీరు ఫస్ట్ వీడియో చూడకపోతే అంటే ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆ వీడియోని చూడండి నేర్చుకున్న తర్వాత ఇక్కడికి రండి తర్వాత లేకుంటే ఇది అర్థం కాదు ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దాం వీడియోలో ప్రాబ్లం చూసుకుంటే ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఏ షుహార్ష ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీ లిమిటెడ్ యాజ్ యాన్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ టెన్ ప్రిపేర్ ద క్యాపిటల్ అకౌంట్ జనరల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ రెవెన్యూ అకౌంట్స్ అండ్ రెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్ మనం నాలుగు అకౌంట్ని ప్రిపేర్ చేయాలని ఉంది ఇక్కడ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడు క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడు ముందు మనం ఎక్స్పెన్సెస్ని ఎతకదాము అంటే మేము రెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్ని ముందుగా వేయాల్సి వస్తుంది ఫార్మేషన్లో క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఇది కరెంట్ లైబిలిటీ కరెంట్ అసెట్ కరెంట్ అసెట్ సారీ కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్ కరెంట్ అసెట్ ఎక్స్పెన్స్ 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 ఎక్స్పెన్సెస్ వ్యాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ మళ్ళీ కింద పాయింట్ చూసుకుంటే ల్యాండ్స్ అక్రాడింగ్ డూయింగ్ ది ఇయర్ అంటే ఇది లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ ఇది కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ అసెట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి వాల్యూ ఆఫ్ అసే ల్యాండ్స్ అని చెప్పాడు కిందనే వచ్చి ల్యాండ్స్ అండ్ అక్రాడెడ్ డూయింగ్ ద ఇయర్ అంటే రెండు అమౌంట్లు ఇచ్చాడు అంటే ఇది లాస్ట్ ఇయర్ అమౌంటు ఇది కరెంట్ ఇయర్ అమౌంటు అలాగే మిషనరీ పర్చేజ్ డూయింగ్ ద ఇయర్ ఈ ఇయర్లో పర్చేజ్ చేశాడు అంటే కరెంట్ ఇయర్ అసెట్ వాల్యూ ఆఫ్ మిషనరీ ఇది లాస్ట్ ఇయర్ అసెట్ మీన్స్ ఎక్స్పెండెడ్ డూయింగ్ ది ఇయర్ డూరింగ్ ది ఇయర్ అన్న అన్నప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి మీన్స్ ఇంక్లూడెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లైనింగ్ లివింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ కాస్ట్ ఆఫ్ జనరల్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్స్పెన్సెస్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని గుర్తుంది కదా మీకు చెప్పింది అదే ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనే ఎక్స్పెన్సెస్ కింద చెప్పాను కదా అలాంటివన్నీ కలిపి ఒకే దాంట్లో చెప్పారు ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డెబెంచర్స్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే గుర్తుకొచ్చేది ఏంటి నెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్ ఇంట్రీమియం డివిడెంట్ అంటే ఏంటి నెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ అన్ని నెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్లో వస్తాయి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చూద్దాం క్రెడిట్ వైపున ఈక్విటీ షేర్స్ ఈక్విటీ షేర్స్ అన్ని ఎక్కడ వస్తాయి క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపున డెబెంచర్స్ అక్కడే వస్తాయి అక్కడ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబ్ క్రెడిట్ వైపున మీటర్స్ రెంట్ అంటే మనకి ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది రెవెన్యూ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపున సెంట్రీ క్రెడిటర్స్ సెంట్రీ క్రెడిట్ సార్స్ అంటే ఏంటి కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ కరెంట్ లైబిలిటీ కదా సారీ సారీ కరెంట్ లైబిలిటీ కరెంట్ లైబిలిటీ ఎక్కడ జనరల్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో లైబిలిటీస్ వైపు వేస్తాం డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ ఇది కరెంట్ లైబిలిటీ డిప్రిషియేషన్ ఫండ్లో వేస్తాం సేల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇది మనకి ఇన్కమ్ ఎలక్ట్రిసిటీని సేల్ చేస్తున్నాం దీన్ని ఎక్కడ వేస్తాము రెవెన్యూ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపుని వేస్తాం తర్వాత చూసుకుంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ రెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ అమౌంట్ ఇచ్చాడు అంటే మనకి ఇది బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ కిందకి వస్తుంది ఎక్కడ నెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపున బై బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ బ్యాలెన్స్ వేస్తాము అర్థమైందా ఒకసారి క్లియర్గా వీడియోని పాస్ చేసి చూసుకోండి నేను ఏమైనా తప్పు చేసుకుంటే కామెంట్లో తెలపండి నాకు క్లియర్ అర్థమవుతుంది మీకు అర్థమవుతుందా లేదా నాకు తెలియట్లేదు ప్రాబ్లంలో చెప్తాను ఇప్పుడు ఎలా వేస్తామో ఏంటి అనేది ఆన్సర్ చూద్దాం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం రెవెన్యూ అకౌంట్ ఆఫ్ షుహాష ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీ లిమిటెడ్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ టెన్ డెబిట్ క్రెడిట్ ఆ పర్టికులర్స్ అమౌంట్ పర్టికులర్స్ అమౌంట్ ఫస్ట్ ఏం ఎంటర్ చేసుకున్నాము ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని ఎదుర్కొన్నాం ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమున్నాయి రెంట్స్ అండ్ రేట్స్ రెంట్స్ అండ్ రేట్స్ ఎంత ఉంది వన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అమౌంట్స్ అని నేను చెప్పలేను త్వరగా వేసేస్తాము ప్రాబ్లం టైం లేదు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇది కూడా ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి ఎక్స్పెన్సెస్ వేసాము డిప్రిషియేషన్ డిప్రిషియేషన్ అమౌంటు మళ్ళీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి కాస్ట్ ఆఫ్ జనరేషన్ అమౌంటు ఇక్కడ వేసేసాము రాసి కాస్ట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అమౌంటు అమౌంటు ఇంకా ఇన్కమ్స్ చూసుకుందాం ఇన్కమ్స్ అంటే ఈ వైపున ఇన్కమ్స్ మీటర్ రెంట్ మనకి ఇన్కమ్ సేల్ ఆఫ్ ఇది ఇన్కమ్ 
అవి రెండు మాత్రమే ఇక్కడ వేస్తాము ఇవి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ క్రెడిట్ పై మీ బ్యాలెన్స్ వచ్చింది ఈ పక్కన తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ట్యాలీ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వచ్చింది దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ టు నెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం నెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్లో నెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్ సుహాస ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీ లిమిటెడ్ యాజ్ అన్ థర్టీ ఫోర్ ఏంటి మీరు రాయండి బ్యాలెన్స్ డౌన్ అంటే ఆ బ్యాలెన్స్ ఎలా వచ్చింది ప్రాబ్లంలో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ నెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చాడు దాన్ని ఎంత సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాన్ని మాత్రమే వేస్తాము వేసాము అలాగే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామని చెప్పాం కదా బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ బ్యాలెన్స్ని ఇక్కడ అబ్బాయి రెవెన్యూ అకౌంట్ అని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ మనం పే చేసాం ఎవరికి పే చేసాం ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డెబెంచర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డెబెంచర్స్కి పే చేసాం ఇంటర్మియం డివిడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డెబెంచర్స్ అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్స్ట ఇంట్రెస్టియం డివిడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అని రాసుకోవచ్చు అమౌంట్ వేసాం టోటల్ చేస్తే ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రెడిట్ పైప్ అమౌంట్ ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ ట్యాలీ చేస్తే ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ జనరల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ దాని తర్వాత ఇంకొక అకౌంట్ వేస్తాం ఏం అకౌంటు రిసిప్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ రిసిప్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ ఒక ప్రాబ్లం ఇలాగే వేయండి డెబిట్ వైపున క్రెడిట్ వైపున వచ్చిన అంశాలు ఏముంటాయి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఫిక్స్డ్ లైబిలిటీస్ ప్రాబ్లం ఏమేమి ఇచ్చో చూద్దాము ముందు అసెట్ చూద్దాము ల్యాండ్స్ టు ల్యాండ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ అమౌంట్ లాస్ట్ ఇయర్ అమౌంట్ కరెంట్ ఇయర్ అమౌంట్ కరెంట్ ఇయర్ అమౌంట్ టోటల్ చేసి అమౌంట్ వేద్దాం మిషనరీ మిషనరీ అలాగనే చూసుకోండి మిషనరీ మిషనరీ అమౌంట్ లాస్ట్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ టోటల్ అలాగే టూ మెయిన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ అమౌంట్ టోటల్ చేయండి లైబిలిటీస్ షేర్స్ ఈక్విటీ షేర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వలేదు కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ వేసాం బై డెబెంచర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ అమౌంట్ ఇవ్వలేదు గిట బెటర్ అయితే కరెంట్ ఇయర్ అమౌంట్ టోటల్ అప్పుడు డెబిట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇవైపు ట్యాలీ చేద్దాం ట్యాలీ చేస్తే మనకి వన్ ల్యాక్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ అనేది బ్యాలెన్స్ వచ్చింది దాన్ని బ్యాలెన్స్ క్యారెట్ అని రాసి ట్రాన్స్పోర్ట్ టు జనరల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ అమౌంట్ వేసాము ఇప్పుడు చూసుకుంటే జనరల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ జనరల్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏమేమి వస్తాయి క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ కరెంట్ అసైట్ డెబిట్ అవర్స్ అమౌంట్ స్టోర్ ఇన్ హ్యాండ్స్ అమౌంట్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ అంటే క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ లైపకు వచ్చింది ఈ వైపున బ్యాలెన్స్ మనకు వచ్చింది దాన్ని అలాగే అసెట్ వైపు వేసేసాం వన్ ల్యాక్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ అనేది ఇక్కడ వేసేసాం క్రెడిట్ వైపు చూసుకుంటే సెంట్రిక్ క్రెడిట్ ఆర్స్ డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ నెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్ నెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్ నెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్లో బ్యాలెన్ క్యారీ డౌన్ అమౌంట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం లైబిలిటీస్ వైపున నెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్ అని ఇక్కడ అమౌంట్ ఫిక్స్ చేస్తాం ట్యాలీ చేస్తే వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రెండు వక్ రెండు వైపులా ట్యాలీ అవుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చెప్తాను అంటే ప్రీవియస్గా క్వశ్చన్ పేపర్లో వచ్చిన ప్రాబ్లం చాలా చిన్నది బాగా పర్ఫార్మ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి ప్రిపేర్ రెవెన్యూ అకౌంట్ అండ్ నెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్ ఆఫ్ పవర్ లిమిటెడ్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్స్ సేల్ ఆఫ్ ఏ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏంది ఇన్కమ్ క్రెడిట్ రెంట్ ఆఫ్ ఏ మీటర్స్ ఇన్కమ్ క్రెడిట్ రెవెన్యూ అకౌంట్లో క్రెడిట్ పైప్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఏ జనరేషన్స్ అంటే ఏంది ఎక్స్పెన్సెస్ రెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్లో డెబిట్ పైప్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రెవెన్యూ అకౌంట్లో సారీ ఇది రెవెన్యూ అకౌంట్లో డెబిట్ పైపున ఇది రెవెన్యూ అకౌంట్లో డెబిట్ పైపున అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ రెవెన్యూ అకౌంట్లో డెబిట్ పైపున ఇంటర్మియం డివిడెంట్ అంటే నెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్లో డెబిట్ పైపున 
బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ నెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ నెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే నెట్ రెవెన్యూ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపున క్రెడిట్ వైపున బై బ్యాలెన్స్ డ్రాడ్డౌన్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చూద్దాం ముందు సేల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సేల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అమౌంట్ రెంట్ ఆఫ్ ఏ మీటర్స్ అమౌంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఏ జనరేషన్స్ డెబిట్ వైపున కాస్ట్ ఆఫ్ ఏ రియోన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ వేసేసాం క్రెడిట్ పైన అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ట్యాలీ చేస్తే వన్ ల్యాక్ టూ థౌజండ్ వచ్చింది నెట్ రెవెన్యూకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం డెబిట్ క్రెడిట్ అమౌంట్ పర్టికులర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది థర్టీ త్రీ థౌజండ్ ఉంది థర్టీ త్రీ థౌజండ్ బ్యాలెన్స్ డ్రాట్ డౌన్ డ్రాట్ డౌన్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన అమౌంట్ ఉంది బై రెవెన్యూ అకౌంట్ వన్ ల్యాక్ టూ థౌజండ్ టూ ఇంటర్మ్యూ డివిడెంట్ ఇంటర్మ్యూ డివిడెంట్ ఇంటర్మ్యూ డివిడెంట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్యాలీ చేసాం బ్యాలెన్స్ డ్రాట్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వన్ ల్యాక్ లెవెన్ థౌజండ్ అంటే పబ్లిక్లో ప్రాబ్లం అడిగాడు అంటే ప్రీవియస్గా అడిగాడు అంటే మనకి ఇవి తెలుస్తుంటే చాలు ఎంత సింపుల్గా ఉందో చూడండి చాలా అంటే చాలా సింపుల్ మనకి ఎక్కడ ఏది వేయాలో తెలుస్తుంటే చాలు మీరు ప్రొఫార్మాలు బాగా నీట్గా నేర్చుకోండి ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా అంటే అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని సపరేట్గా చెప్తాను ఎందుకంటే చాలా లెంతీగా ఉంటుంది అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను బేసిక్ వీడియో ఇది అంటే అకౌంట్స్లో ఎక్కడ ఎక్కడ ఏమి వేయాలని మాత్రం ఇక్కడ చెప్పాను అంటే ఈ రెండు అకౌంట్స్లో ఒకసారి గమనించుకోండి పర్ఫార్మన్ బాగా నేర్చుకోండి ట్వంటీ మినిట్స్ అయినా పర్వాలేదు థర్టీ మినిట్స్ అయినా పర్వాలేదు దాని పర్ఫార్మన్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను బాగా నేర్చుకోండి అవి వస్తాయి కాకపోతే కొంచెం మాడిఫికేషన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనకు అర్థమవుతాయి ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం పట్టుకుంటే చాలు మనం వేసేయచ్చు ఇన్కమ్స్ ఏమో తెలుసుకుంటే చాలు ఓకే